Hello everyone and welcome again to another Doc Talk. Today we will be discussing in this Doc Talk about the new COVID vaccine and its relationship with cardiac patients, about cardiac emergencies that might occur at home during these uncertain times. And joining us to discuss this is Dr. Yogendra Singh, Associate Director, Interventional Cardiology here at Max Super Specialty Hospital, Dehradun. Hello, Doctor. So, Doctor, today we are discussing about COVID-19, the vaccination that's available and the effect on patient with cardiac issue. My first question is, if somebody has a heart condition, are there more risk of getting COVID-19 than somebody without a heart condition? Why so? Why is that? Why is that COVID is affected irrespective of his medical condition. बट जो अगर साथ में प्रीडिस्पोजिंग डिजीजेस हैं जैसे कि हार्ट की कंडीशन हो गई या गुर्दे की कंडीशन हो गई इस तरीके के मरीजों को कोविड होने की संभावना हमेशा ज्यादा रहेगी और ऐसे मरीजों में कोविड से होने वाले प्रॉब्लम्स भी या कॉम्प्लिकेशन की भी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी इसलिए हार्ट के मरीजों को कोविड के प्रति सतर्क रहना या कोविड होने पर एक प्रॉपर गाइडेंस लेना डॉक्टर की सलाह से वो बहुत ही आवश्यक है थैंक यू डॉक्टर डॉक्टर अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि अभी जो कोविड 19 की मेडिकेशन है उसे एक वहम रूमर आ गया है कि दैट कैन कॉज डेंजरस अरिथमियास इज देयर एनीथिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट दैट नहीं ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है जो अरिथमिया की प्रॉब्लम है कोविड के पेशेंट्स में वो कोविड की इंफेक्शन की वजह से हो रही है जैसे कोविड खाली लंग को ही अफेक्ट करके और भी ऑर्गन को अफेक्ट करता है उसमें हार्ट भी आता है तो कोविड जब भी हार्ट को अफेक्ट करता है तो वो कई तरीके से अफेक्ट कर सकता है जिसमें हार्ट मसल को अफेक्ट कर सकता है या पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है या फिर वो कंडक्शन सिस्टम जिससे कि रकम बनती है उसको भी अफेक्ट कर सकता है सो ये कोविड का ही एक प्रारूप है या कोविड का ही एक मैनिफेस्टेशन है जो लोगों को एरिथमिया हो रहे हैं और एरिथमिया कोविड में दोनों तरीके के देखे गए हैं जिसमें कि पल्स रेट का कम होना या धड़कन का कम होना भी शामिल है और धड़कन का ज्यादा होना भी ये दवाओं की वजह से इस तरीके से बिल्कुल नहीं है ये एक कोविड का मैनिफेस्टेशन है कोविड का ही अफेक्ट है हार्ट ओके सो डॉक्टर नाउ कमिंग बैक टू मेडिकेशंस दैट cardiac patients have during these times. One of those medication is blood thinner. And uh, patient uh, that has uh, uh, heart attack, they normally blood thinners. Normally deete hai. Ke, aise patient vaccine ke liye ja sakte hai. And if they're going for the vaccine, should they temporarily stop their medication before the vaccination? No, this is not true. This is not heart ke patients, who are blood thinners, like aspirin, clopidogrel, जिनको कि हम लोग एक एंटी प्लेटलेट एजेंट कहते हैं या वीक ब्लड थिनर्स कह सकते हैं जो रूटीनली उन मरीजों को चलाए जाते हैं जिनको कि स्टंट पड़ा होता है तो इस तरह के मरीजों को बिना किसी भी झिझक के वैक्सीन लगवानी चाहिए और वैक्सीन लगवाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती दूसरे वो कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं कि जिनको थोड़े स्ट्रांग ब्लड थिनर्स चलते हैं जिनको कि वेल पड़े होते हैं जिनमें कि पीटीआईएनआर कराने की जरूरत होती है जैसे कि एसीट्रॉम या डेबिगाट्रान या रिवोरेक्सम है जो स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर्स हैं अगर जो पेशेंट्स उन स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर्स पर हैं जिनको तो कि एंटीकोएगुलेंट्स कहते हैं तो उनमें भी आमतौर पे वैक्सीन लगवाने में कोई समस्या नहीं आती है बट इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो एक पतली नीडल से लगाई जाए जिसको कि जो रिकमेंडेड है ट्वेंटी या ट्वेंटी फाइव की नीडल से और दूसरा जो पेशेंट्स ऐसी पे हैं जिनको रेगुलर अपना आई चेक कराते रहना पड़ता है तो उनका आई अगर आई अगर नॉर्मल थेरेपेटिक रेंज में है जो कि दो से तीन के बीच में रखा जाता है अगर वो है तो वो सेफली अपनी वैक्सीन लगा सकते हैं बिना किसी दवा को बंद किए हुए बिल्कुल भी उनको घबराने की जरूरत नहीं है ऐसी दवाई जैसे कि एसीट्रॉम पे जो पेशेंट्स हैं और उनका जो आईएनआर है जो नॉर्मल थेरेपेटिक रेंज हम लोग रखते हैं किसी भी वेल पेशेंट में वो दो से तीन के बीच में रखते हैं अगर किसी वजह से उनका आई काफी बढ़ा हुआ है सपोज किसी का चार है किसी का पांच है एब तो ऐसे व्यक्तियों को वैक्सीन लगवाने से पहले अपना पीटीआईएनआर टेस्ट रिपीट कराना चाहिए और जब आईएनआर थेरेपेटिक रेंज में हो जो कि डॉक्टर ने सलाह दी है जब उस रेंज में आपका आईएनआर है तभी आप वैक्सीन लगवाएं बंद करने की जरूरत आमतौर पर नहीं होती है थैंक यू सो मच डॉक्टर नाउ डॉक्टर 
हम सबको पता है कि मेनी पीपल आर अवॉइडिंग टू गोइंग टू दॉस्पिटल मेजोरिटी ऑफ दैम आर स्केयर ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड बट इन केस समबडी इज इन्फेक्टेड अगर आप इन्फेक्टेड हो और आपको लग रहा है कि आप इन्फेक्टेड हो किस टाइम आपको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल के पास जाना चाहिए वट आर द वट आर द टाइम दैट यू शुड सीक मेडिकल अटेंशन इफ यू हैव स्पेशली प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन किसी व्यक्ति को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है और उसकी हार्ट की प्रॉब्लम स्टेबल बनी हुई है दवाइयों पे और उसको किसी तरीके की कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं ना कोई फीवर आ रहा है ना सांस फूल रही है ना सीने में दर्द हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति फिर भी अपनी दवाइयों को कंटिन्यू रख सकते हैं और डॉक्टर्स के सलाह में टेली कंसल्टेशन के माध्यम से भी आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं बट ऐसे पेशेंट जिनको किसी भी तरीके की कोई नया सिम्टम हो रहा है कोई एक्यूट प्रॉब्लम हो रही है ऐसे व्यक्तियों को हॉस्पिटल तुरंत विजिट करना चाहिए इर रेस्पेक्टिव की क्या स्टेटस है बिकॉज अगर आप हॉस्पिटल विजिट नहीं करेंगे और अगर कोई कार्डिक इमरजेंसी है जिसका कि सही समय पर या वक्त रहते इलाज नहीं हुआ तो वो कई बार घातक हो सकती है और वो कोरोना से ज्यादा घातक हो सकती है तो इसलिए अगर किसी को कोई एक्यूट सिम्टम हो रहे हैं मतलब कोई सडन सिम्टम्स हो रहे हैं या किसी को कोई सीने में दर्द हो रहा है या सांस बहुत ज्यादा फूल रही है तो ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टरी सलाह के लिए हॉस्पिटल आना हमेशा उचित रहता है All right, doctor. That was insightful. Um, my next question is for patients with pacemakers. The vaccine is now here. How safe is the vaccine for heart patients with pacemakers? Very good. For pacemaker wale marijo ke liye vaccine utni hi safe hai jisni kisi aur vakti ke liye safe ho. So pacemaker jin marijo ko laga hua hai, wo bina kisi jhijak ke ya bina kisi concern ke is vaccine ko lagwa sakte hain. Wo koi bhi vaccine ho, jo bhi available. Brilliantly said, doctor. Now, um, doctor, news may we see, we hear people, we hear different uh, opinions. Now, many experts they're saying that heart disease, uh, people they should be vaccinated, no matter whichever uh vaccine is offered to them. Yeah, is this true? Can a heart patient or can we take any vaccine out of the option available? Okay. Uh, चाहे हार्ट का पेशेंट है वो तो एक ज्यादा रिस्क पे है किसी भी आ, मतलब कोरोना के इन्फेक्शन को लेकर सो so, उनको जो भी वैक्सीन अवेलेबल है बिकॉज जो भी वैक्सीन आज की तारीख में वर्ल्ड में अवेलेबल है सारी वैक्सीन ऑलमोस्ट नियरली इक्वली इफेक्टिव है रेंजिंग फ्रॉम सेवेंटी परसेंट टू नाइन्टी परसेंट तो आपके एरिया में जो भी वैक्सीन आपको इजिली अवेलेबल हो जा रही है वो वैक्सीन तुरंत लगवाए और जिन मरीजों को हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है किसी एक पर्टिकुलर वैक्सीन के का वेट करना या उसके लिए इंतजार करना वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है करंट सिचुएशन को देखते हुए Thank you, doctor. Doctor, the next question is for people who are on immunosuppressive medicine. अगर कोई immunosuppressive medicine ले रहा है heart can heart transplant की वजह से जिनका हाल ही में heart transplant हुआ है, क्या वो immunosuppressive medicine conflict कर सकता है COVID-19 vaccine के साथ? देखिए जो भी patients immunosuppression पे हैं, उनको जो COVID होने का risk है, वो definitely एक normal patients के मुकाबले ज़्यादा है. तो ऐसे मरीजों को वैक्सीन के लिए सबसे पहले जो है आगे आना चाहिए और वैक्सीन लगाने से उनके इम्यूनो सप्रेशन स्टेटस का कोई ऐसा ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है इनफैक्ट ऐसे मरीज जब अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो दे विल बी मोर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोविड इन्फेक्शन Hi, doctor. Doctor, coming back to blood thinners, अगर uh, कोई ब्लड थिनर मेडिकेशन पे है एंड नॉर्मल वैक्सीन कराने जाते हैं जैसे फ्लू शॉट हो गया या फिर मसल uh, बेसिकली जब भी वैक्सीन लगती है तो मसल में ब्लीडिंग का रिस्क होता है एंड कोविड नाइन्टीन जो है वो डायरेक्टली मसल पे ही डाल जाती है सो इफ देर एनी वेस अ पर्सन कैन रिड्यूस द चांस ऑफ ब्लीडिंग जो ब्लीडिंग रिस्क है वो बहुत ही निगलिजिबल है कोविड वैक्सीनेशन में और जो भी इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन होते हैं जो मसल में लगते हैं आमतौर पे अगर सही तरीके से लगाए गए और जो भी प्रॉपर गाइडलाइन है कि 23 गेज या 25 फाइव गेज की नीडिंग से लगाया गया तो सामान्यतया कोई प्रॉब्लम यूजली नहीं होती है अगर हल्की फुल्की एक दो ड्रॉप थोड़ा सा ऊस कहीं पर भी हो रहा है तो वो तो तो नॉर्मल है वो कोई ऐसी अब नॉर्मल चीज नहीं है और ना तो वो बिल्कुल भी चिंता लेना है वो कोई ऐसी बात नहीं है आप सेफली कोविड वैक्सीनेशन को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को सेफली लगवा सकते हैं बिना किसी राइट सो डॉक्टर अनदर थिंग जो नई वेव आई है इसमें हमने नोटिस किया है दैट द चिल्ड्रन आर वेरी वनरेबल एस्पेशली किड्स विद एग्जिस्टिंग कार्डियक कंडीशंस सो हाउ एग्जैक्टली आर किड्स विद कार्डियक प्रॉब्लम्स एट रिस्क एट दिस टाइम 
जहाँ तक बच्चों का सवाल है स्पेशली वो बच्चे जिनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है सो ऐसे बच्चे डेफिनेटली बिकॉज ऑफ देयर कार्डिक कंडीशन दे आर यू नो एट रिस्क ऑफ हैविंग एन कोविड नाइन्टीन इन्फेक्शन तो ऐसे बच्चों के लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं वो मेजोरिटी वही है जो एडल्ट के लिए भी अवेलेबल है बट ऐसे बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन में थोड़ा सा अगर प्रेफरेंस दिया जा सके क्योंकि वैक्सीन लगने से ऐसे बच्चों अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं बट करंटली जो भी इंडिया में अवेलेबल वैक्सीन हैं उसमें अभी शायद चिल्ड्रंस में कोई भी वैक्सीन फिलहाल अप्रूव्ड नहीं है अभी जो वैक्सीन अप्रूव्ड है वो 18 इयर्स प्लस में ही अप्रूव्ड है बट शायद ऐसा सुनने में आया है कि कुछ वैक्सीन को 18 साल से कम उम्र में भी ट्रायल की परमिशन दी गई है या बाहर के देशों में भी कुछ वैक्सीन 18 साल के कम उम्र के बच्चों में ट्रायल चल रहे हैं तो जब ट्रायल का नतीजा आ जाएगा तो हो सकता है उन बच्चों को भी वैक्सीन दी जा सके Thank you so much, Doctor. Now, Doctor, um, any other uh, before we wrap up this life, anything else that we should consider? Uh, you know, anything you would like to let us know about existing cardiac issues and the vaccine? Ah, uh, ah, uh, जैसे दो doses का जो gap है, वो different vaccines के लिए different है. Government की guideline के हिसाब से जो co-vaccine है, उसमें dose में जो difference है, वो four weeks का पहले भी था और अभी भी four weeks का ही है. बट जहां तक कोविशील्ड का सवाल है तो कोविशील्ड इनिशियली फोर वीक्स का था फिर उसको बढ़ा के सिक्स टू एट वीक्स किया गया और अब शायद उसको बढ़ा के बारह से सोलह या चौदह हफ्ते कर दिया गया है सो so, जो वैक्सीन दो डोज के बीच में जो गैप है वो तो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन या उनकी गाइडलाइन के हिसाब से ही लगेगा इसमें इंडिविजुअल चॉइस बहुत ज्यादा नहीं है बट जो मेन समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आपको एक डोज भी लगती है तो so, एक डोज के लगने के एटलीस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन डेज के बाद आपको सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है अगर कोविशील्ड लगी है तो सिमिलरली वो लोग जिनको इन्फेक्शन हो चुका है और उनको अगर एक डोज लग रही है तो so, उनको भी एक सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन मिल जाता है अगर हम उनको कंपेयर करें जिनको की वैक्सीन नहीं लगी है सो so, अगर जिनको एक डोज भी लग रही है और दूसरी डोज में बारह हफ्ते या सोलह हफ्ते का गैप सरकार की तरफ से रिकमेंडेड है सो वो अपने आप को ज्यादा वनरेबल ना महसूस करें उस दौरान भी वो जो नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं मास्क लगाना सोशल डिस्टेंसिंग उसका अगर पालन करते रहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि कोविड का इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल मिनिकल रहेगी आई थिंक माई ओनली एडवाइस टू द पीपल इज टू गेट यू नो गेट दी वैक्सीनेशन एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज वैक्सीन ही एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म में आने वाले छह आठ महीने या साल भर में हमको कोविड के किसी भी तरीके के इंक्रीजिंग इन्फेक्शन से बचा सकती है सो सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मास्क एंड वैक्सीनेशन ये तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन तीनों चीजों को यूज करके या इन तीनों चीजों में भाग लेकर हम अपने देश को कोरोना से सुरक्षित बचा सकते हैं Thank you so much, Doctor. Um, now, before we conclude this live, I'd like to tell my audience that you can uh, follow us. Uh, you can write your questions in the comment section, and we will answer them all. Uh, the doctor will be here. In case you want to have a one-one one appointment with Doctor, please follow the number that is on your screen, and you can also click uh, on the link that is in the description. Thank you so much, Doctor, for your time. I know you are having a busy schedule, and we really appreciate you taking our time and so. answering these questions for us thank you so much my audience and i'll see you guys in the next bit